동양의 시대 이후 신대륙을 개척한 유럽인들은 아메리카 원주민을 노예로 삼아 대규모 플랜테이션 농장을 운영하였으나 그들과 함께 들어온 천연두와 같은 전염병이 창궐하여 원주민 대부분이 몰살을 당하자 일손이 크게 딸리게 됩니다. 그러자 안정적인 노예공급처를 확보하기 위해 아프리카 서안에 위치한 니제이강 주변에 몇몇 부족을 식민지화한 후 이들을 앞세워 강제로 전쟁을 일으킨 후 포로로 잡힌 흑인들을 노예선에 태워 신대륙으로 공급하는 이른바 대서양 노예무역을 시작하게 됩니다. 신대륙의 자원을 착취하기 위해 왕실과 합작한 상인들은 노예를 사로잡기 위해 전쟁을 수행한 괴뢰 부족들에게 일정량의 물질적 대가와 무기를 지급하고 계속 노예를 공급할 수 있는 계약을 맺어 무역이라는 명목으로 자본가들에게 팔아넘기게 됩니다. 노예 무역을 주도한 유럽인들은 포르투갈과 영국을 선두로 프랑스, 스페인, 네덜란드, 미국, 덴마크 상인들이 앞장섰는데 총 1200만 명의 흑인을 노예선에 태워 운송 도중 약 200만 명이 사망한 것으로 나타나 얼마나 비인간적인 대우를 받았는지 여실히 알수 있습니다. 이들은 세계 역사를 주도해온 서양인들에게 수백 년 동안 착취와 억압 그리고 사륙을 당했을 뿐만 아니라 인신매매라는 비인간적인 행위를 노예무역이라는 별 해괴한 경제 논리 속에 전세계로 팔려나가는 비극의 장본인입니다. 오늘날 아프리카를 구성하는 언어집단은 총 다섯 개로 나눌 수 있는데 그중 북아프리카를 대표하는 앞으로 아시아어족은 중동 문명을 대표하는 고대 이집트와 로마와 지중해를 두고 패권을 다툰 카르타고 그리고 아랍을 대표하는 이슬람 세력 등으로 역사 속에 잘 알려져 있습니다. 그러나 나머지 네개의 언어집단은 대규모 유적의 부재와 문자의 전승이 없다 보니 역사학자들의 관심밖에 있었으며 최근 들어 아프리카 역사를 규명하고자 고고학 발굴이 여기저기 진행되면서 베일에 쌓여있던 문명의 흔적이 조금씩 밝혀지고 있습니다. 이들 중 반투족의 이동과 확장은 아프리카 초기 역사를 구성하는 중요한 인구 집단이 대규모 이동을 통해 세력을 확장했으며 이로 인하여 남아프리카의 역사가 완전히 새롭게 재편될 만큼 중요한 역사적 사건입니다. 오늘은 반투족이 누구인지와 함께 그들의 확장 과정 그리고 이로 인해 변화된 남아프리카의 인적 구성의 변화를 통해 역사의 한 자락을 엿보고자 합니다. 재밌게 보시고 내용이 괜찮으면 좋아요 구독 부탁드립니다. 지구 자전축의 변경으로 기원전 6000년경부터 아프리카 북부 사하라 지역 대부분이 사막으로 변하게 되자 이곳에 살던 사람들이 새로운 생활 터전을 찾아 이동하게 되는데 서남쪽으로 이동한 피난민과 원주민 집단은 유라시아 대립과 연결이 끊어져 고립되게 됩니다. 이때 이제이강 유역에 고립된 사람들이 반투족의 기원으로 기원전 천년경부터 이동과 확장 그리고 정착을 반복하면서 250여개의 언어집단으로 분화되었으며 현재는 4억명의 화자를 보유한 아프리카 최대의 언어집단으로 성장합니다. 밀림과 무더위로 대표되는 극한의 환경은 대규모 인구를 부양할 만한 자원을 확보할 수 없었기 때문에 소규모 부족 단위로 생존해야 했으며 거기다 사하라 이북의 문명 세력으로부터 고립된 생활을 해왔기 때문에 반투족의 역사를 재구성하기는 쉽지 않습니다. 반투족 역사상 문명이라 불릴 만한 최초의 세력이 아프리카 동부 해안가에 설립된 키라 왕국인데 이 또한 이슬람 상인들이 반투족과의 교역을 위해 무역도시를 건설한 것일 정도로 그 역사는 베일에 가려져 있습니다. 그러다 보니 문명 세력을 지칭하는 국가나 민족을 추정할 만한 단서가 전혀 없고 몇몇 지역에서 강력한 통치자가 나타나 반투족 국가를 설립해 문명 세력으로 발전할 즈음 총포로 무장한 포르투갈과 스페인 상인들이 나타납니다. 국가 단계에서 멈춰선 반투족의 역사는 서양인들의 기록에 남아 현대에 알려졌으며 최근에는 이 기록을 근거로 고고학 발굴이 진행되어 교차 검증하는 단계에 이르렀지만 아직까지는 정설로 자리 잡지 못하고 있기 때문에 언어 집단을 대표하는 반투족이 통용되고 있는 것입니다. 이후 반투족은 신대륙의 일손 부족을 해결할 노예 상인들의 표적이 되어 대서양을 형단하는 노예선에 짐짝 취급을 받으며 강제로 떠날 수밖에 없는 비극을 맞게 되며 대부분이 타양에서 최후를 맞게 됩니다. 
남아있던 반투족 또한 포르투갈, 스페인, 네덜란드 등 동인도 회사 상인들에 의해 고통을 받다가 18세기부터 시작된 제국주의자들의 식민지 쟁탈전에 휘말려 아프리카 전체가 식민지배에 들어갑니다. 노예와 식민지배도 부족했는지 유럽 제국주의자들은 제1차 세계대전과 제2차 세계대전 기간 동안 강제로 징집하여 총알바지로 써먹게 되며 전쟁이 끝난 후 수백 년간의 악몽의 터널을 벗어나 독립국가 수순을 밟게 됩니다. 반투족의 기원과 확장은 언어의 분화 과정 속에 나타난 원어민의 공통적인 문화를 추적하면서 구성되었는데 이들의 공통조상은 중앙아프리카에 위치한 카메룬에서 시작되었다고 봅니다. 그 이유는 니제이 콩고 오족의 기원으로 추정되는 니제이강 유역에 위치한 카메룬에서 나타나는 음운의 형태가 원시 반투어이며 이곳에서 농사를 짓던 사람들이 이동하며 분화가 시작된 것으로 나타났기 때문입니다. 반투족의 조상은 기원전 천년경부터 두 갈래 방향으로 확장을 시도하였는데 한 무리는 아프리카 서쪽 해안선을 따라 확장을 시도하였으며 빠른 급류와 넓은 강역을 가진 콩고강을 건너 앙골라 평원까지 이동하여 서부 반투족 민족 집단의 기원이 됩니다. 서쪽 해안선을 따라 이동한 반투족은 이곳에 살던 원주민을 동화시켰으며 유전적으로 코이산 계열의 피그미족과 친척관계이며 현대국가인 카메론, 가봉, 콩고, 앙골라를 대표하는 민족집단입니다. 또한 무리는 콩고강 북쪽 경계면에 산림지대를 따라 동쪽으로 이동하여 나일강 상류에 위치한 빅토리아 호수, 투르카나 호수 주변에 정착하였는데 이들이 동부 반투 민족 집단의 기원으로 오늘날 아프리카 서부를 제외한 사하라 이남에 있는 대부분의 국가들을 대표하는 민족 집단입니다. 이들은 농경과 목축을 통해 정착생활을 하였으며 기원전 500년경에는 철제 농기구를 직접 제작할 만한 철기 재련 기술을 가지고 있었음이 드러나는데 아마도 고대 이집트를 정복했던 쿠시인들에게 배웠을 것으로 추정하고 있습니다. 왜냐하면 에디오피와 고온지대를 기원으로 하는 쿠시인은 이집트 문명 세력과의 교류를 통해 철기를 비롯한 문명 기술을 배워 나일강 상류 지역에 쿠시 왕국을 설립했으며 이들이 토르카나 호수와 탄자니아에 진출했다는 명확한 고고학적 증거가 발견되었기 때문입니다. 또 하나 재미있는 연구 결과는 사하라 지역에서 이동해온 사하라 나이로족 계열의 사람들도 케냐에 정착하였는데 이들이 우리에게 잘 알려진 마사이족으로 반투족의 등설 속에서 언어와 문화를 잘 지켜온 특별한 경우입니다. 농경과 목축 그리고 철기 재련술을 습득한 동부 반투인은 천년 동안 아프리카 동남부에 산재한 강을 따라 곳곳으로 이동하면서 정착하였는데 300년경에는 남아프리카 최남단까지 확장했던 것으로 나타납니다. 당시 아프리카 남부에는 인류의 조상과 가장 가까운 하플로 그룹 엘 제로의 후손들인 코이산족이 수렵과 채집을 위해 이동생활을 하고 있었는데 농경과 녹촉을 통해 정착생활을 하던 반투족의 확장에 밀려 일본은 동화되고 일본은 칼라아리 사막으로 민련합니다. 이렇듯 동쪽으로 이동한 동부 반투족은 농경과 철기 재련 기술을 앞세워 가장 크게 성공하였는데 동부 해안가에서 아라비아 상인들과 교역을 했던 사람들은 아프리카 최대 민족인 스와일라우 민족 집단으로 성장한 것이며 남부에 정착하여 성장한 집단이 줄루족입니다. 고고학계는 철기 재련소를 습득한 동부 반투족의 이동 경로를 따라 발굴을 진행하고 있으며 여러 곳에서 대규모 인구 집단이 거주했던 도시 유적이 발견되자 크게 놀라고 있습니다. 인류의 문명사를 포함한 세계 역사를 보더라도 농경과 녹축에 기반한 철기를 보유한 집단이 문명을 건설하고 국가 단계로 성장하지 않는 예가 없었기 때문이죠. 현재 발굴이 진행되고 있는 콩고왕 유역의 콩고왕국, 우간다의 키타라 왕국, 짐바브에 의해 마풍구, 무타파, 짐바브의 왕국 등 여러 고고학적 실체가 드러난다면 반투족의 역사가 언어가 아닌 국가나 민족 중심으로 재편될 것이며 아프리카의 역사 또한 크게 바뀔 것입니다.